আমি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া থেকে এসছি প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করছি এই কারণে যে এই ভবনের দোতলায় আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং চলছে সকাল থেকে আছি একবার ভুলে গেছিলাম কিন্তু সবার আলোচনা শুনতে পারিনি শুধু অনিমেষের ছাড়া কিছুটা আমাদের যে বক্তব্য তা আমি লিখিত আকারে নোট আকারে দিয়েছি নোটটা খুব ছোটই হয়েছে কারণ সব কথা তো লেখা যায় না ওর মধ্যেই আমাদের ফেডারেশনের বক্তব্য রয়েছে আমাদের ব্যাংকগুলো যেগুলো আপনারা কাস্টমার পরিষেবা নেন সেগুলো প্রাইভেট ছিল পরে সরকারি হল এখন আবার বেসরকারি দিকে যাচ্ছে এর কারণ খুঁজতে গেলে আপনাকে দেশের মধ্যে কারণ খুঁজতে হবে না বাইরে যেতে হবে কারণ গত শতাব্দীতে শেষ দশকে কিছু ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনার পরে সারা পৃথিবীর যে যারা মাতব্য পয়সা করি আছি এদের তারা ঠিক করে নিয়েছিল যে পৃথিবীর যে অভরা বাজার সেগুলোকে দখল করতে হবে ব্যাংকিং সেক্টর তার অন্যতম ভিত্তি প্রথমে কারণ আপনি দেখবেন একানব্বই সালের পর থেকে আমি উনিশশো একানব্বই সালের কথা বলছি প্রত্যেকেই বা জানেন আপনারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পরে সারা পৃথিবীর যে পুঁজি তারা এক হয়ে ঠিক করল যে এবার আমাদের বাজার ধরতে হবে আমরা সবাই জানি যে পুঁজি কখনো অলস থাকতে পারে না পুঁজিকে চলতে হয় অলস পুঁজির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী রাষ্ট্রের যে পুঁজি তাকেও চলতে হয় রাষ্ট্রের পুঁজির সাথে বেসরকারি পুঁজির মূল তফাত রয়েই যে রাষ্ট্রীয় পুঁজি সম্পদ সৃষ্টি করে জনগণের জন্য বেসরকারি পুঁজি একটা ব্যক্তি একটা গোষ্ঠী একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করে তাহলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিকেও চলতে হয় আপনি যদি একশো টাকা ব্যাংকে রাখেন যে কোনো ব্রাঞ্চে যে কোনো ব্যাংকে বছরের শেষে আপনি চোখ বুঝে একশো পাঁচ টাকা একশো ছ টাকা একশো সাত টাকা পাবেন পাবেন কি করে পুঁজি চলল বলে রাষ্ট্রীয় পুঁজি ওই টাকাটা আপনার টাকাটা নিয়ে তাকে খাটাতে হবে তাকে দিতে হবে লোন হিসেবে অ্যাডভান্স হিসেবে সেখান থেকে কিছু প্রফিট আসবে যেগুলো আপনি পাবেন যা দিয়ে ব্যাংকগুলো চলে তার রেন্ট তার ইলেকট্রিসিটি বিল তার প্রশাসনিক খরচা এই সবগুলো মিলে ব্যাংকে লাভ করতে হয় ব্যাংকে দু রকম লাভ হয় একটা হলো অপারেটিং প্রফিট একটা হলো নেট প্রফিট অপারেটিং প্রফিটের মোট লাভ মোট লাভ মানে আমি সারা বছরের ব্যবসা করে যা পেলাম সেটা হলো আমার মোট লাভ তারপর ব্যাংকে প্রমিশনিং করতে হয় মানে এবার আমি কি কি বাদ দেব যেগুলো ব্যাংকের খাতায় নন পারফর্মিং অ্যাসেট এনপিএ অনুৎপাদক সম্পদ সে সম্পর্কে বাদ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ব্যাংকগুলো অনেক ক্ষেত্রে ঢুকেছে বিগত শতাব্দীতে ব্যাংকগুলো যখন টাকা নেয় তেমনি টাকা ছাড়ে সরকারি ব্যাংক টাকা ছাড়ে কি জন্য যাতে মানুষের কিছু সুবিধা হয় আমরা প্রত্যেকেই জানি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র মানে এটা জনগণের ক্ষেত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র মানে তার লাভ জনসাধারণ পায় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের লাভ মানে জনগণের লাভ বেসরকারি ক্ষেত্রের লাভ মানে 
একটা ব্যক্তি একটা গোষ্ঠী একটা পরিবারের লাভ এইভাবে যদি বিচার করি তাহলে সুবিধা হবে আমাদের তাহলে ব্যাংকগুলো যেভাবে চলছিল আপনি দেখবেন একানব্বই বিরানব্বই তিরানব্বই কত শব্দ দিয়ে কথা বলছি প্রত্যেকটা ব্যাংকে লাভও চলছিল এই যে আজকে আপনি এলআইসি শেয়ার বিক্রির কথা শুনেছেন গত বছর উনিশশো পঁচানব্বই সালে ব্যাংকগুলো শেয়ার ছাড়তে শুরু করে সব ব্যাংকে লাভ ছিল কিন্তু আমি বললাম যে একানব্বই সালের পর থেকে যে পরিবর্তন হয়েছে আর্থিক জগতে সেটা হলো সেটা দেশের মধ্যে নয় বিদেশের কিছু নীতি সেটাকে সরকারকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হচ্ছে নানা চুক্তির জন্য ডাঙ্গা জানি ক্যাট জানি আমরা সেগুলো তো বইয়ের ব্যাপার ইমপ্লিমেন্টেশন পার্ট ইমপ্লিমেন্ট করছে প্রথম ব্যাংকগুলো বা করেছে ব্যাংকগুলো লাভজনক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও পঁচানব্বই সাল থেকে শুরু করে দু হাজার ছয় অব্দি ব্যাংকগুলো তার শেয়ার বিক্রি করেছে শেয়ার বিক্রি করে কি হলো আপনি যে প্রতি ছ মাস অন্তর দেখেন যে বিভিন্ন ব্যাংকের লাভ লোকসানের ক্ষতি আন তার কারণ ব্যাংকের মালিকার জনগণ নয় পঁচানব্বই সালের পর থেকে যখন শেয়ার ছাড়ল নতুন স্টেক হোল্ডার এলো তারা হলো শেয়ার হোল্ডার তারা কি শুধু শেয়ার কিনল না শেয়ার জমাল শেয়ার জমিয়ে তারা ব্যাংকের বোর্ডে চলে এলো প্রত্যেকটা ব্যাংকের বোর্ডে এখন শেয়ার হোল্ডারদের তাপট চলছে কারণ তারা ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ শেয়ারের মালিক নামটা হলো পাবলিক অফার মনে রাখতে হবে ইনিশিয়াল পাবলিক অফার যা প্রথমে হয় আর কি জনগণের নামে বিক্রি করছে আমরা সেই সময় ফেস করেছিলাম প্রচন্ড বিতর্ক আমাদের শিল্পে যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শেয়ার কেন আমরা ইম্প্লয়রা কিনবো না তাহলে দেশের প্রেমের ব্যাপার আমি একটা ইউকো ব্যাংকের শেয়ার কিনে পকেটে রাখলে ফ্যামিলিতে আমার ইজ্জত বাড়বে আমি ব্যাংক হোল্ডার আমরা বললাম যে শেয়ার বাজার চলে তো শেয়ার বাজারের নিয়মে কোন দেশের প্রেমিক শেয়ারের দাম বাড়লে সেটাকে ছাড়তে হবে তাকে যিনি বারো টাকায় শেয়ার কিনেছেন যদি তাকে আটচল্লিশ টাকা এক হাজার শেয়ার পেয়েছিলেন অবশ্যই ছাড়বেন সেখানে দেশ প্রেম ব্যাংক প্রেম কিচ্ছু মানবে না এবং সেইভাবেই দেখবেন সমস্ত শেয়ারগুলো আস্তে আস্তে যারা কিনেছিলেন গরিব মানুষ মধ্যবিত্ত শেয়ার বাজারে যারা ঘোরাফেরা করেন যদিও ভারতবর্ষে নগণ্য শতাংশ মানুষ শেয়ার বাজার যান কিন্তু তারা কিনে বিক্রি করে দিয়েছেন ব্যাংক এমপ্লয়ি সমেত আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম ব্যাংক এমপ্লয়িরা শেয়ার কিনবে না পঞ্চাশ ভাগ কর্মচারী শুনেছিল পঞ্চাশ ভাগ শোনেনি সারা ভারতে এখন আপনি যে কোনো ব্যাংক এমপ্লয়িকে জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি ভাই শেয়ার তো কিনেছিল রেখে রাখতে পেরেছ উত্তর না কেউ শেয়ার রাখতে পারিনি সবাই ছেড়ে দিয়েছে বাজারে প্রফিটের জন্য শেয়ার বাজারের নিয়মে এবং সেখানে ভুল পথে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে ভারতবর্ষের ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রত্ব ব্যাংকগুলো উনিশ শতাংশ শেয়ার বিদেশি কর্পোরেটের হাতে চলে গেছে শেয়ার বাজার উঠের পরে সুতরাং আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি যে ব্যাংকের যে কোনো রুলস রাষ্ট্রত্ব ক্ষেত্রে যে কোনো রুলস তার কমিটি সেই কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছিল শুধুমাত্র কিভাবে ভাঙা যায় সেই ক্ষেত্রটাকে ব্যাংকে অনেকগুলো কমিটি হয়েছে নরসিংহাম কমিটি ওয়ান টু লাস্ট রাজন কমিটি হয়েছে সে কমিটি একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য নয় ব্যবস্থাকে কিভাবে দ্রুত ভাঙতে পারি এই ভাঙার জন্য নানা রকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেলের ক্ষেত্রে দেবরাই কমিটি মাদাত্র কমিটি ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে সব কমিটি যে সরকার গঠন করেছে বিশিষ্ট লোকদের নিয়ে তারা একটাই মাত্র প্রেস করেছে তাদের রিপোর্টে যে কিভাবে ব্যাংকগুলোকে অতি দ্রুত সারা পৃথিবীর সামনে প্রেজেন্ট করা যায় একটা অখণ্ড বাজারের চিত্র দিয়ে একানব্বই সালের পরে সব শুনেছে অখণ্ড বাজার এবং সেই বাজারে যারা খেলবে প্লেয়ার যারা গ্লোবাল প্লেয়ার হলো 
সেই গ্লোবাল প্লেয়ারদের কি লেভেল প্লেইং ফিল্ড রয়েছে না হতেই পারে না আমাদের সে যত ভালো ফুটবলার হোক তাহলে মেসি হতে পারবে না কারণ সে ফিল্ডই নেই সে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই পরিকাঠামো নেই ভারতবর্ষে রোনাল্ডো জন্ম হবে না পেলে জন্ম হয়নি সুতরাং আমরা যদি অর্থনীতিতে আলোচনা করি আপনারা প্রত্যেকেই দেখবেন ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যাদের ব্যাংক সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ব্যাংকিং সিস্টেম সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই তারা বিদেশ থেকে যে নীতি নিয়ে এসছে দেশে সেই নীতিটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয় অন্য সেটা তো হতে পারে দেশটা ভারতবর্ষ ভারত এটা নরম বা সুইডেন নয় যেখানে দেশের বহু মানুষ এখন এক বেলা খায় সেখানে আপনি এমন একটা নীতি যদি আনেন যে নীতিটা দেশের অর্থনীতির সাথে আমাদের সমাজের সাথে সম্পৃক্ত নয় সেটা কি চলে কোনোদিন কোনোদিন চলবে না সুতরাং আমাদের যে বিভিন্ন কমিটি হয়েছে অল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কমিটিগুলো এসছে তার সুপারিশগুলো প্রয়োগ হয়েছে প্যাসাল কমিটির মাধ্যমে নানা কমিটির মাধ্যমে তার সাথে ভারতবর্ষ কোনো জমি নেই ভারতবর্ষের কোন ব্যাংক ম্যানেজার বা কোনো ক্লার্ক বা কোন সাবঅর্ডিনেট স্টাফ যারা ব্যাংকে কাজ করেন তাদের কারুর জন্য ব্যাংকে টাকা আসেনি প্রথমে ধরে নিতে হবে এতে কারুর কোনো কৃতিত্ব নেই রাষ্ট্রত্ব ব্যাংকের ব্রাঞ্চ খুললে মানুষ চোখ বুঝে টাকা রাখবে যে কোনো লোক গরিব মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত গরিব যদি ইন্স্যুরেন্স করে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন কোথায় করেছে এলআইসি নাম করবে আপনি যে কোনো গরিব মানুষ মধ্যবিত্ত জিজ্ঞাসা করেন ডাক্তার ব্যাংকের নাম কোথায় টাকা রেখেছেন যে কোনো একটা পাবলিক সেক্টর ব্যাংকের নাম বলবে এই জন্য কারো কোনো কৃতিত্ব নেই কারণ মানুষ জানে আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় আমাদের বরেণ্য চিত্র পরিচালকরা বারবার বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে ভারতবর্ষের ব্যাংকিং ব্যবস্থা কত দুর্বল ছিল আমি একটা সিনেমার নাম বলছি মহানগর সেখানে যে হাজবেন্ড অনিল চ্যাটার্জি সারাদিন উদয়স্ত পরিশ্রম করে তিনি বাড়ি ফিরছেন বিড়ি ধরাচ্ছেন আবার টিউশনে যে বেরিয়ে যাচ্ছেন ব্যাংকের অফিসে তার স্ত্রী বাধ্য হলেন সংসার চালাতে কারণ তার স্বামীর ব্যাংকটা বন্ধ হয়ে গেল প্রাইভেট ব্যাংকটা এবার স্ত্রীর জীবন যাত্রা শুরু হলো বরণ্য চিত্র পরিচালক সব কথা বলেন না বুঝে নিতে হয় সেটা বোঝালো যে ভারতবর্ষের ব্যাংকিং ব্যবস্থা কত দুর্বল ছিল একজন অফিসার তার বাবার চশমার ফ্রেম করতে পারছে না লেন্সটা ভেঙে গেছে মাসের পর মাস চেষ্টা করছে কিন্তু ফ্রেমটা করা হচ্ছে না মেয়ে চিকিৎসা কিংবা পড়াশোনার ঘরে জোগাড় করতে পারছেন না স্ত্রীকে বাজারে আসতে হচ্ছে ব্যবসার জন্য বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হচ্ছে সংসার চালানোর জন্য এই ছিল ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যাংক মানে বড় সুলটন লাল বাতে জড়া উনসত্তর পরে সালের পর সেটা বন্ধ হলো আশির পর আরো বন্ধ হলো দেখবেন সাতচল্লিশ থেকে একানব্বই যে চব্বিশ বছর সেই চব্বিশ বছরে দেখবেন উনসত্তর থেকে একানব্বই সালের যে বাইশ বছর সেই বাইশ বছর ব্যাংকের প্রসার হয়েছে আবার একানব্বই সাল যে পর্দে হয়েন ব্যাংকের সংকোচন হয়েছে তাহলে কোথাও একটা নীতি ঠিক হচ্ছে তো যে নীতি বলে দিচ্ছে যে পাবলিক সেক্টর থাকা মানে আমার অসুবিধা আমরা সবাই জানি যদি আপনি জানলা দরজা সবসময় খোলা রাখেন আপনাকে একসময় বন্ধ করতে হয় অর্থনীতি তেমনি আপনি কখন জানলা খুলবেন কখন দরজা বন্ধ করবেন তার চাবিকাঠি যদি আপনার হাতে না থাকে তাহলে বিপর্যয় অবসম্ভাব আমি ঝড় হলে জানলা বন্ধ করি কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতি এখন তাল আপনাকে দরজা জানলা খোলা রাখতে হবে ঝড় ভূমিকম্প আপনাকে আপনার অর্থনীতির যে দরজা তাকে সবসময় ওপেন রাখতে হবে সেই ওপেন রাখতে গিয়ে সারা পৃথিবীর যে অর্থনীতির দাপট আমরা সবাই জানি যে পুঁজি যখন একটা কনসেন্ট্রেট হয় তার যখন কেন্দ্রীয় ভবন হয় তার দাপট বাড়ে এটা তো নতুন কোনো তত্ত্ব নয় আপনি যদি কমিউনিস্ট স্থানের পরে মার্কস অ্যাঙ্গেলসের আপনি দেখবেন তার মধ্যে লেখা আছে 
ওই সময় দাঁড়িয়ে উনিশশো আঠারোশো আটচল্লিশ সালে মার্কস এঙ্গেস লিখেছিলেন যে সরকারি ব্যবস্থায় যেটা করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে ব্যাংকগুলোর লোন পোর্টফোলিও রাষ্ট্রের হাতে রাখতে হবে দেখবেন সাত নম্বর পয়েন্টে যে কাজ অনেকগুলো শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে অনেকগুলো কথা মার্কস এঙ্গেস লিখেছিলেন কিন্তু ওই সময় তিনি করেছিলেন বুঝেছিলেন যে ব্যাংকগুলো তো রাষ্ট্র ব্যাংকগুলো যদি কন্ট্রোল না করতে পারে লোন পোর্টফোলিও তাহলে বিপর্য অবশ্যম্ভাবী এখন লোন তো সবাই জানেন এখন লোন যারা নিয়েছেন তার ফেরত দিচ্ছেন না ছোটবেলায় দেখছেন আমরা যখন ট্রামে উঠতাম চোদ্দ নম্বর ট্রামে বউবো যারা থাকতাম তখন ট্রামে লেখা যাচ্ছে সরকারি সম্পত্তি আপনার সম্পত্তি এখন আমাদের যারা বড় বড় লোন গ্রাহক নামগুলো বলে লাভ নেই কোনো সবাই জানেন তার নিজের সম্পত্তি মনে করেছেন টাকা নিয়েছেন ফেরত দিচ্ছেন না টাকা ফেরত না দিলে গরিব মানুষের মতো প্রভাব করবে অবশ্যম্ভাবী ব্যাংকগুলো লোন বন্ধ করবে কমিয়ে আনবে সংকোচন করবে সুতরাং যারা টাকা আছে যারা টাকা ফেরত দিতে পারেন তারা যদি টাকা ফেরত না দেন তাহলে মানুষ টাকার সুযোগ কি পাবে ফলবিনি পেতে পারেন না প্রায় বাইশ লক্ষ কোটি টাকা ভারতবর্ষের ব্যাংকিং সেক্টরের লোন রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের লোন বা অ্যাডভান্স যে নামই বলুন না কেন সেটা ব্যাংকের ঘরে ফিরছে না বা ফিরবে না না ফিরলে কি হবে ব্যাংক সংকোচন করবে প্রাইভেট সেক্টর লোন কমিয়ে দেবে যাদের পাওয়ার কথা কিছু লোন বেকার যুবকে পাবে না ব্যাংক নতুন ভাবে তার নীতি প্রণয়ন করবে ব্যাংকের মার্জনের কথা চিন্তা করতে হবে যদি যে কোনো আপনি আলোচনা করেন দেখবেন সেগুলো এখান থেকে আসেনি সরকার বাধ্য হয়েছে বিভিন্ন চুক্তির পরে সেগুলোকে প্রয়োগ করতে আপনি একটা কথা বলছি আমি ধরুন এফআর ডি আই পির বিরাট হইহল্ল হয়েছিল এফআর ডি আইপির মূল কথা কি ছিল কোন রাষ্ট্রত্ব ব্যাংক যদি সংকটে পড়ে ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় ডিপোজিটের টাকা দিয়ে সেই ব্যাংকে বাঁচাতে হবে এই তো মূল আর কত নথি বলার দরকার নেই রাষ্ট্রত্ব ব্যাংক যে সংকটে পড়ে কে দেখবে সরকার ক্যাপিটাল দেবে তবে সরকার ক্যাপিটাল দেবে না ঠিক করলো কেন বললো দু হাজার যে প্রবল যে বিপর্যয় হলো সারা পৃথিবীতে যেখানে চারশো আটষট্টিটা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল ইউরোপ আমেরিকায় তার রেজাল্ট লাভ মালিকের লোকসান সরকারের এই নীতি চলবে না যখন লাভ করেছো তুমি ঘরে নিয়ে গেছো যখন লোকসান করছো ট্রেজারি থেকে টাকা আসছে সরকারি ট্রেজারি থেকে কেন চলবে মানুষ প্রতিবাদ করল সেটা আপাতত শিখে উঠল তুমি যদি আপনি ধরেন যে মার্জার কেন হচ্ছে আপনি তো এফআর ডি এফের সময় মানুষ প্রতিবাদ করেছে মার্জারের সময় প্রতিবাদ করেনি কারণ মার্জারের সময় পাবলিক দেখেছে তার এক পয়সা লস হয়নি লস হয়নি কেন তার যে পাসপোর্ট যে মলাটটা মলাটের এমব্লেম চেঞ্জ হয়েছে লোগো চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এক পয়সা কমেনি তার অ্যাকাউন্ট থেকে সেখানে আমাদের বহু ব্যাংক যেগুলো মার্চ হলো তার কাস্টমারে বিদ্রোহ করেনি সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে এখানে ওরা ফেল করেছি নানা কারণে ওরা বুঝতে পারেনি পাবলিক যে আজকের মার্চার মানে আগামী দিনে বেসরকারি করোনা পথে এগিয়ে যাওয়া সেই থেকে লক্ষ্য করে আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম সেগুলোকে পরিচালনা করতে হবে আমরা এক ব্যাপারে আমরা এগিয়ে থাকি আছি অলরেডি সেটাখানে উই ক্যান ক্লেম ইট যে ব্যাংকিং শিল্পে একমাত্র শিল্প সারা পৃথিবীতে একানব্বই সালের পর থেকে ছিয়াত্তর দিন ধর্ম ঘটে হয়েছে সেভেন্টি সিক্স ডেজ সেটা আগে বৃদ্ধি করেনি সমস্ত ইউনিয়নগুলো করেছে পার্টিসিপেট আটানব্বই সালের পর থেকে ইউক্রেনের মাধ্যমে স্ট্রাইক হয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন সমস্ত ইউনিয়নের সদস্যরা অফিসার থেকে পার্ট টেন সুইপার পর্যন্ত একসাথে দাঁড়িয়ে এবং ছিয়াত্তর দিনের মাইনা কাটা গেছে ব্যাংকে স্ট্রাইক করলে মাইনা কাটে আচ্ছা আমরা আমাদের কর্মচারীদের এনজয়ারলি আমরা আমাদের সংগ্রামের মধ্যে রাখতে পেরেছি যে কারণে বিপর্যয় থেকে মানে ট্রেড ইউনিয়নের বিপর্যয় থেকে অনেকখানি আমরা বাঁচতে পেরেছি আমি শেষ করছি এই দিন এই বলে যে আমাদের ভাবতে হবে একটু ট্রেড ইউনিয়নকে ভাবতে হবে যে 
আমরা যদি আমাদের আন্দোলনকে লড়াইকে যদি রাস্তা মুখী না করি তাহলে আমরা ইপসিত ফল পাব না এটা অনিবার্য ফসেট তিন চার বছর আগে আপনাদের সংগঠন আপনাদের অফিসে একটা সেমিনার করেছিলাম আমি ছিলাম ব্যাংকের তরফ থেকে সেমিনার নিশ্চয়ই দরকার আছে সিম্পোজিয়াম নিশ্চয়ই দরকার আছে আমরা নিজেদের আরো এনরিচ করতে পারি অবশ্যই আমরা শুনতে পারি বিভিন্ন শিল্পের কি অবস্থা যেমনি অনিমেশ বলল বিমা বলেছে তাদের শিল্প নিয়ে কিন্তু আমি টার্গেট হওয়া উচিত লক্ষ্য হওয়া উচিত লড়াইটাকে কতখানি আমি রাস্তায় নিতে পারি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমরা তো সংখ্যা ছোট আমাদের সবাইকে নিয়ে চলার অভ্যাস করতে হবে লড়াই নিয়ে দেশের স্বার্থে হয় রাষ্ট্রত্ব শিল্পের স্বার্থ হয় সবাইকে একজোট না করতে পারলে আমরা কখনোই জিততে পারবো না কারণ শিল্পগুলো এখন শুধু পার্মানেন্ট শ্রমিকের শিল্প নয় কন্ট্রাকচুয়াল শ্রমিকের শিল্প ব্যাংকে নয় নয় করে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার কন্ট্রাক্ট শ্রমিক আছে যারা এটিএমে কাজ করেন যারা ব্যাংকে ঝাল দেন সুইপিং কাজ করেন তাদের বাদ দিয়ে কোনো আন্দোলন জিততে পারবো উত্তর না লড়াই থেকে কতখানি আমরা রাস্তায় নিতে পারবো পাবলিকের সামনে আমাদের বন্ধু বান্ধবদের সামনে আমাদের পরিবারের মধ্যে কতখানি আমি বোঝাতে পারবো তাদের যে ব্যাংক শিল্পের বা রাষ্ট্রত্ব বিমা শিল্পের বা বিএসএনএল বা ইস্পাত তাদের সমস্যা কি এখানে সরকারের দায়িত্ব কতটা ট্রেডিউনের দায়িত্ব কতটা এবং আমরা কি করেছি সেটা যদি পাবলিকলি আমরা না বলি তাহলে একটা যে ফাঁক থেকে যাচ্ছে সেই ফাঁকটা আমাদের ট্রেডিউনের আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে অনেকখানি অনেকখানি বিপদ সূচিত করছে আমি শেষ করছি এই বলে যে আমাদের ডিসকাশন হয় বিভিন্ন সম্মেলনে ডিবেট হয় ডিসেন্ট হয় যেগুলো সম্মেলনের মূল অংশ এই সেক্ষেত্রে রিপোর্ট লাগলো ডিবেট হলো একটা প্যারাগ্রাফ বললে মানি না সংশোধন দিল তারপরে ডিসিশন হলো তিনটে ডিবেট পরে আমি ফোর্থ দিতে এলাম ডিসিশন বাস্তবিক জমিতে প্রয়োগ করব সেই প্রয়োগের যদি ঘাটতি থাকে সমস্ত কিছু অসার হয়ে যাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে আমি আজকে সেমিনারে যারা এসছেন আমার নিজেকে ধরেই বলছি আমাদের যে ঘাটতি দুর্বলতা লোফলস ল্যাকুনা যেগুলো আছে আর কি ইংরেজিদের সেগুলো আমাদের নিজেদেরই পূরণ করতে হবে এটা কেউ পূরণ করে দেবে না আমাদের সেমিনারের আলোচনার যে মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে এই যে রাষ্ট্র থেকে যে স্বনির্ভরতা বা আত্মনির্ভরতা বা দেশের যে নির্ভরতা সেই নির্ভর থেকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে সরকার তো করবে না করতে হবে সাধারণ মানুষকে যারা গ্রাহক যারা গ্রহিতা তাদের সবাইকে এক করে রাস্তায় নেমে নিজেদের পরিশ্রম করে আন্দোলন গ্রহণ করতে পারবে সরকারকে বেশ কিছুটা ধাক্কা দেওয়া যাবে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য শুভেচ্ছা অভিনন্দন ধন্যবাদ ধন্যবাদ জয়দেব দাসগুপ্তকে